నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా ఏసీటీ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు చిన్న విజ్ఞప్తి స్వీయ నిర్బంధం పాటిద్దాం కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికడదాం ఇప్పుడు హెడ్ లైన్స్ ఏంటో చూద్దాం రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైన వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకం లబ్ధి పొందనున్న తొంభై లక్షల మంది మహిళలు విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం స్వయం సహాయక గ్రూపులకు చెక్కు అందించిన మంత్రి వెల్లంపల్లి వలస కార్మికుల విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోంది అందుకే కోర్టును ఆశ్రయించామన్న సిపిఐ నేత ఆర్కే లాక్డౌన్ నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేస్తున్న పోలీసులు సీజ్ చేసిన వాహనాలతో కిక్కిరిసిన పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణాలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన హామీల్లో మరో హామీని నెరవేర్చారు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్వయం సహాయక బృందాలకు ఆర్థిక సహాయం అందించే లక్ష్యంతో తీసుకువచ్చిన వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని సీఎం ప్రారంభించారు ఈ పథకం ద్వారా సుమారు తొంభై లక్షలకు పైగా మహిళలు లబ్ధి పొందనున్నారు కరోనా నివారణ చర్యలపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు మంత్రులతో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్న ఈ సమీక్షలో రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న కరోనా నివారణ చర్యలను అధికారులు సీఎంకు వివరించారు రాష్ట్రంలో కొన్ని ఆసుపత్రులను కరోనా ఆసుపత్రులుగా మార్చిన నేపథ్యంలో అందులో ఉన్న రోగులను ఇతర ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగిందని వాటి వివరాలను కూడా రోగులకు అందిస్తున్నామని అన్నారు ఇక ఎమర్జెన్సీ సేవలకు కూడా అంతరాయం లేకుండా చూస్తున్నామని అన్నారు ఈ సందర్భంగా గుంటూరు కర్నూలు జిల్లాలపై సమీక్షలో చర్చ జరిగింది తాజాగా ఈ రెండు జిల్లాలో కరోనా కేసులు ఎక్కువ ఉన్నట్లుగా సమాచారం వస్తున్న నేపథ్యంలో వీటిపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నుంచి సీఎం వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ రెండు జిల్లాలో కేసులు అన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితం కాలేదని కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం అయ్యాయని మంత్రి ఆళ్లనాని సీఎంకు తెలియచేశారు కరోనా ప్రభావం ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో వైరస్ను అదుపు చేయడానికి సూక్ష్మ స్థాయిలో అనుసరించాల్సిన విధానాలను సమావేశంలో సీఎం వివరించారు ఆయా ప్రాంతాల్లో నిత్యావసరాలను కుటుంబంలో ఒకే వ్యక్తి ద్వారా పంపించడం లాంటి చర్యలను చేపట్టాలని అన్నారు ఇక ఇతర వ్యాధులున్న వారికి కూడా సక్రమంగా చికిత్స అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు టెలిమెడిసిన్ ద్వారా కూడా వైద్య సేవలు మరింత మెరుగ్గా అందించాలని సీఎం సూచించారు అక్క చెల్లెమ్మలకు ఈ పథకం ద్వారా అక్షరాల పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వగలుగుతున్నాము అని అంటే ఇది నిజంగా ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు దేవుడికి మరీ ముఖ్యంగా అక్క చెల్లెమ్మలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను మనం ప్రభుత్వం మహిళా పక్షపాతి ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను వేరే చెప్పాల్సిన పనే కూడా లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇదే కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటా ఉన్న ముగ్గురు మహిళా మంత్రులే దానికి నిదర్శనం కూడా చివరికి మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా మహిళే అని చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నాను నేను కాబట్టి ప్రతి పథకం కూడా మహిళలను ఉద్దేశించి మహిళలతోనే ప్రతి పథకం కూడా వాళ్ళకే మేలు జరిగే విధంగానే ప్రతి పథకం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం కరోనా కేసుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి నివారణ చర్యలు పటిష్టంగా చేపట్టాలని అధికారులకు ఆదేశించారు సీఎం జగన్ కరోనా నివారణ చర్యలపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం రాష్ట్రంలోని పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు ఈ సమీక్షలో కర్నూలు గుంటూరు జిల్లాలపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగింది కరోనా నివారణ చర్యలపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు 
మంత్రులతో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్న ఈ సమీక్షలో రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో చేపడుతున్న కరోనా నివారణ చర్యలను అధికారులు సీఎం కు వివరించారు రాష్ట్రంలో కొన్ని ఆసుపత్రులను కరోనా ఆసుపత్రులుగా మార్చిన నేపథ్యంలో అందులో ఉన్న రోగులను ఇతర ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగిందని వాటి వివరాలను కూడా రోగులకు అందిస్తున్నామని అన్నారు ఇక ఎమర్జెన్సీ సేవలకు కూడా అంతరాయం లేకుండా చూస్తున్నామని అన్నారు ఈ సందర్భంగా గుంటూరు కర్నూలు జిల్లాలపై సమీక్షలో చర్చ జరిగింది తాజాగా ఈ రెండు జిల్లాలో కరోనా కేసులు ఎక్కువ ఉన్నట్లుగా సమాచారం వస్తున్న నేపథ్యంలో వీటిపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నుంచి సీఎం వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ రెండు జిల్లాలో కేసులు అన్ని ప్రాంతాలకు పరిమితం కాలేదని కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితం అయ్యాయని మంత్రి ఆళ్ల నాని సీఎం కు తెలియచేశారు కరోనా ప్రభావం ఎక్కువ ప్రాంతాల్లో వైరస్ ను అదుపు చేయడానికి సూక్ష్మ స్థాయిలో అనుసరించాల్సిన విధానాలను సమావేశంలో సీఎం వివరించారు ఆయా ప్రాంతాల్లో నిత్యావసరాలను కుటుంబంలో ఒకే వ్యక్తి ద్వారా పంపించడం లాంటి చర్యలను చేపట్టాలని అన్నారు ఇక ఇతర వ్యాధులున్న వారికి కూడా సక్రమంగా చికిత్స అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు టెలిమెడిసిన్ ద్వారా కూడా వైద్య సేవలు మరింత మెరుగ్గా అందించాలని సీఎం సూచించారు విపత్కర పరిస్థితుల్లో సైతం తమ ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలను అందిస్తూ సంక్షేమ ప్రభుత్వంగా నిలుస్తుందని రాష్ట్ర మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ అన్నారు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్ సున్నా వడ్డీ పథకం ద్వారా మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు స్వయం సహాయక గ్రూపులకు ప్రభుత్వం అందించిన చెక్కును ఆయా గ్రూపులకు అందజేశారు వైఎస్సార్ సున్నా వడ్డీ పథకం కింద డ్వాక్రా స్వయం సహాయక సంఘాలకు అందిస్తున్న నగదు చెక్కును పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో మంత్రి వెల్లంపల్లి ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులతో పాటు సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రసన్న వెంకటేష్లు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమంలో తొలుత మంత్రి వైఎస్సార్ సున్నా వడ్డీ పథకం ద్వారా డ్వాక్రా గ్రూపులకు మంజూరైన చెక్కులను విడుదల చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ఓవైపు కరోనా వల్ల రాష్ట్రం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ డ్వాక్రా మహిళలను ఆదుకోవాలన్న సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని ప్రారంభించారని కొనియాడారు ఈ పథకం ద్వారా స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న మహిళలకు ఆలంబన కలుగుతుందని చెప్పారు అనంతరం సీడీఓ బేబీ పాలిక్ మాట్లాడుతూ పశ్చిమ నియోజకవర్గానికి మొత్తం మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు గ్రూపులకు గాను నాలుగు కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల తొంభై మూడు వేల నాలుగు వందల నాలుగు రూపాయలు మంజూరు అయ్యిందని తెలిపారు తెలుసు కాబట్టి ఈరోజు ఎంత కష్ట పరిస్థితులు ఉంటే కూడా డ్వాక్రా మహిళల్ని అంగిల్ని అందరినీ కూడా ఆదుకోవాలని చేసింది ఈరోజు జగన్ అన్న పద్నాలుగు వందల కోట్లు ఈరోజు ఒకే రోజు మీ అకౌంట్ని ఆల్రెడీ ఇప్పటికే పడిపోవడం జరుగుతుంది మీ అందరికీ తోడుగా ఉండాలి ఈ పరిస్థితుల్లో అండగా ఉండాలని చెప్పని జగన్ అన్ని ఈరోజు వైఎస్ఆర్ సున్నా ఒడ్డి పథకాన్ని ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉంది మీరందరూ కూడా మహిళలకి పెద్ద పెట్టేసే ప్రభుత్వం మీరందరూ జగన్ అని ఎప్పుడు ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా మహిళా డ్వాకో సంఘాలన్నింటికి కూడా ప్రభుత్వం వారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఈ జీరో వడ్డీ పథకాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇది మరి విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పదివేల నూట డెబ్బై తొమ్మిది గ్రూపులకు గాను ఈ జీరో వడ్డీ వేయడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా మా పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి గ్రూపులు మూడు వేల రెండు వందల అరవై ఆరు గ్రూపులకు గాను ముప్పై నాలుగు వేల ఆరు వందల నలభై తొమ్మిది మెంబర్స్కి నాలుగు కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల తొంభై మూడు వేల నాలుగు వందల నాలుగు రూపాయలు మరి వారి వారి పొదుపు ఎస్హెచ్జి స్వయం సహాయక సంఘాల అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ప్రభుత్వం వారి ద్వారా జరుగుతుంది మెప్మా ద్వారా కాబట్టి మరి ఈరోజు ఈ ఉన్న పరిస్థితుల రీత్యా ఎక్కువ మంది వెళ్లకుండా ఒక పది మంది సభ్యులతో మాత్రమే ఈ కార్యక్రమాన్ని మరి ఈ కార్యక్రమానికి మన మున్సిపల్ కమిషనర్ సారు అట్లానే మినిస్టర్ గారు విష్ణు సారు మల్లాది విష్ణు సార్ కూడా విచ్చేయటం జరిగింది వారందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు చెల్లించు ప్రభుత్వం వలస కూలీల విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ అన్నారు వారి సమస్యలను పలుమార్లు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లినప్పటికీ ఏమీ పట్టనట్లు వ్యవహరించిందని తెలిపారు హనుమాన్పేటలో దాసరి భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ మాట్లాడారు రాష్ట్రంలో వలస కార్మికులు పారిశుద్ధ కార్మికులు వైద్యుల సమస్యలపై ప్రభుత్వానికి పలుమార్లు లేఖల రూపంలో విజ్ఞప్తి చేశామని తెలిపారు స్పందించకపోవడంతో కోర్టును ఆశ్రయించామని అన్నారు ఇతర రాష్ట్రాల్లో 
మన కార్మికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పారు రాజధాని కేంద్రమైన కాజా వద్ద రెండు వందలకు పైగా వలస కార్మికులు ఉన్నారని అన్నారు ప్రభుత్వం వారికి కావలసిన కనీస సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వడం లేదని విశాఖలో ఆరు మందికి మున్సిపల్ కార్మికులకు జీతాలు ఇవ్వలేదని అన్నారు కరోనా నివారణకై ముందు వరుసలో ఉండి పనిచేసే వారికి పూర్తిగా జీతాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు ఏదో ప్రభుత్వం పైన ఆరోపణలు వేయడానికి కాదు ప్రభుత్వానికి సహకరించడానికి ప్రభుత్వానికి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడానికే మేము పదే పదే వారికి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉన్నాం మీడియా సమావేశ విషయాల ద్వారా కూడా వారికి విజ్ఞప్తులు చేస్తూ ఉన్నాం కానీ ప్రభుత్వం స్పందించనందువల్లనే మేము హైకోర్టును కూడా ఆశ్రయించడం జరిగింది నిన్న హైకోర్టులో చలసాన అజయ్ కుమార్ గారి వారి బృందము అడ్వకేట్స్ మా తరఫున ఫైల్ చేయడం జరిగింది రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తే హైకోర్టు వారు దాన్ని అత్యవసరమైన అంశంగా పరిగణించి మేము మొన్న రిట్ ఫైల్ చేస్తే నిన్ననే విచారణకు స్వీకరించి వారు తదను అనుగుణంగా ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేశారు కారణం ఏమంటే ఇవాళ ఈ మైగ్రెంట్ లేబరు మూడు రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలోనే ఒక జిల్లా నుండి ఇంకో జిల్లా లేక వచ్చి వాళ్ళు అక్కడ హెల్డప్ అయిపోయారు లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత ఈ నెల రోజులుగా వాళ్ళకి పనులు లేవు వారికి చాలామందికి కనీస సౌకర్యాలు లేవు తర్వాత అక్కడ ఏం చేయాలో ఈ పని పని లేనందువల్ల ఆదాయము లేదు దీనికి తోడు ఎవరైతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పిల్లలు వాళ్ళంతా ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్లో వారు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు నిజంగా చాలా ఆందోళనగా ఉన్నారు మమ్మల్ని ఎట్లయినా సరే అక్కడ చేర్చండి అని చెప్పి రోజు పెద్ద ఎత్తున ఫోన్లు మాకు వస్తూ ఉన్నాయి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ విధించాయి ఈ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనదారులపై విజయవాడ పోలీసులు కొరడా జులిపించారు గత ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో ఐదు వేలకు పైగా వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు వాటిపై భారీ జరిమానాలు విధించారు స్వాధీనం చేసుకున్న వాహనాలతో విజయవాడ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణాలు కిక్కిరిసిపోయాయి లాక్డౌన్ నిబంధనలు పాటించని వాహనదారులపై విజయవాడ పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు నగరంలో గత ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో ఐదు వేలకు పైగా వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు మూడు కోట్ల రూపాయలకు పైగా జరిమానాలు విధించారు సైనరిన కారణం లేకుండా రోడ్లపైకి వచ్చే వాహనదారులకు ఇబ్బందులు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు ప్రజాక్షేమం కోసమే లాక్డౌన్ విధించారని గుర్తుంచుకోవాలని అధికారులు సూచించారు లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన అనంతరమే తిరిగి వాహనాలు ఇస్తామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు ఆఖరి మజిలీపై కూడా కరోనా ఎఫెక్ట్ పడింది లాక్డౌన్ పుణ్యమా అని అందరూ ఇళ్లకే పరిమితం కావడంతో మరణాల సంఖ్య కూడా తగ్గింది ఒకవేళ కుటుంబ సభ్యులు మరణించినా వైరస్ ఎక్కడ సోకుతుందోనని దగ్గరకు కూడా వెళ్లలేని పరిస్థితి ఒక్కడై రావడం ఒక్కడై పోవడం అన్నదే ముమ్మాటికి నిజమన్నది కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపిస్తోంది పుట్టిన వానికి మరణము తప్పదు మరణించిన వానికి జన్మము తప్పదు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న మహమ్మారి నేడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి జనాభా ఏడు వందల కోట్ల జనాభాలో ఒక ఆలోచన రేకెత్తిస్తోంది మనిషి పుట్టుక మరణం జన్మించిన వాడు మరణించక తప్పదు ఈ జనన మరణ ప్రయాణంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసలన్నిటిని కూడా కరోనా లాక్డౌన్ సమయంలో ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు ఏదైతే మనిషికి చివరి ఆఖరి మజిలి ఆఖరి మజిలి అనేది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం లాక్డౌన్ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ యొక్క ఆఖరి మజిలి నిర్వహించేటువంటి స్వర్గపురి మహాప్రస్థానం కూడా లాక్డౌన్ పాటిస్తున్నట్లు అనిపిస్తూ ఉంది రోజువారి ఎవరైనా సహజ మరణం చెందిన వాళ్ళ సంఖ్య చూస్తే నిత్యం చాలా ఉంటాయి వీరందరినీ కూడా ఆఖరి మజిలీలో బంధుమిత్రులంతా కలిపి సాగనంపుతారు కడసారి చూసి ఆఖరి మజిలీని ఆ రడుగుల నేల ఉంటే ఆ రడుగుల నేల దగ్గరికి తీసుకొచ్చి మహాప్రస్థానానికి తీసుకొచ్చి ఈ స్వర్గపురిలో వారిని స్వర్గానికి పంపుతారు కానీ ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మాత్రం ఈ స్వర్గపురికి వచ్చేటువంటి వారు కరువైపోయారు అంటే మరణాలు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయని చెప్పి యొక్క మహాప్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి లెక్కలు చెప్తా ఉన్నాయి
గత ఏడాది లేదా గత చరిత్ర రికార్డులు కనుక తీసినట్టయితే ఈ అసలే వేసవికాలం ఏప్రిల్ మార్చి నెలలు అంటే ఈ సమయంలో మరణాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఈ కరోనా వైరస్ ప్రభావానికి జనమంతా ఇళ్ళకే కట్టబడి ఉండటంతో సహజ మరణాల సంఖ్య కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయి లాక్డౌన్ పాటిస్తున్నాయి ఈ స్వర్గపురీలు అందుకే ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఎక్కడ చూసినా ఏదైతే ఈ శ్మశానాలు కూడా అన్నీ మూగబోయి నివ్వెరపోతూ ఉన్నాయి ఎవరూ లేక అంటే ఎలాంటి శ్మశానాలు మరణాలు లేకున్నాయి అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి మంచి పరిణామం అయితే ఈ లాక్డౌన్ సమయంలోనే ఒక ఆలోచన అయితే మాత్రం రేకిస్తుంది జనన మరణాల గురించి ఏదైతే ఈ జీవన తరంగాలలో ఎవరికి ఎవరు సొంతము ఎంతవరకు ఈ బంధము అనేటువంటి ఆలోచన జరుగుతూ ఉంది కడుపు చించుకు పుట్టింది ఒకరు అయితే కాటికి నిన్ను మోసేది ఒకరు అంటున్నారు చివరి చూపు చూసేందుకు కూడా రాని పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఎవరైనా మరణాలు సహజ మరణాలు సంభవించినా కరోనా సోకి సంభవించినా కూడా అయిన వాళ్ళు సైతము కడదాకా రాని పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది చివరి చూపుకు నోచుకోలేని పరిస్థితి ఉంది ఎన్ని కోట్ల ఆస్తి ఉన్నా ఎంత హోదా ఉన్నా కూడా ఈ చివరి మజిలి మాత్రం ఎవరో ప్రభుత్వ సిబ్బందికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితి సిబ్బందులు ఈ కడయాత్రను చేపడుతున్న పరిస్థితి ఉంది చాలా దయనీయమైనటువంటి ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ కూడా రేకెత్తిస్తున్నాయి అందుకే ఈ కరోనా గురించి పెద్ద చర్చ జరుగుతూ ఉంది కరోనాకి కులం లేదు మతం లేదు ప్రాంతం లేదు ఆడ లేదు మగ లేదు చిన్న లేదు పెద్ద లేదు అమెరికా లేదు అమలాపురం లేదు అంత ప్రపంచం మొత్తాన్ని ఈ కరోనా వణికిస్తూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే యొక్క ఆఖరి మజిలీలు అనేది కూడా జనాన్ని వణికిస్తూ ఉంది పొరపాటున ఎవరైనా మరణిస్తే చివరి దాకా రారు ఆఖరి చూపు నోచుకోవడం లేదు అంతిమ సంస్కారాలు చేసే వాళ్ళు కూడా కరువైపోయారు అనేటువంటి అనేక సంఘటనలు ఈ లాక్డౌన్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఎవరైనా మరణిస్తే వారి ఎంట ఒకరో ఇద్దరో మాత్రం అంటారు అందుకే సినిమాలో చెప్తూ ఉన్నారు ఒక్కడై రావటం ఒక్కడై పోవడం అనేటువంటి ఆ పాట కూడా పెద్ద ఎత్తున ట్యూన్ అవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అంతేకాదు మన జీవితం ఎంతకాలం బతికామన్నది కాదు ఎలా బతికామన్నది కూడా ముఖ్యం ఒక్కడై రావడం ఒక్కడై పోవడం నడుమై నాటకం చివరి దాకా ఆ నలుగురు ఉండాలి ఏదైతే ఆ పాడే మోసేటువంటి నలుగురు ఉండి అంటారు ఆ నలుగురు కూడా లేని పరిస్థితి అయిన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో ఉన్నా కూడా రాలేని పరిస్థితులలో చాలా అత్యంత దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఆఖరి మజిలీలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి మొత్తానికి అయితే ఈ కరోనా అయితే కొత్త పాఠాలు నేర్పుతూ ఉంది అందరికీ మానవ విలువలు అలాగే ఆస్తులు అంతస్తులు కాదు ఉన్నంతకాలం ప్రకృతిని ప్రేమించాలి అలాగే మంచి జీవన విధానం ఉండాలి అంతా మన వాళ్ళు అనే భావన ఉండాలి అని చెప్పేసి నేర్చుకుంటున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది ఈ మొత్తానికి ఇది ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి ఆఖరి మజిలి మహాప్రస్థానం స్వర్గపురికి సాగనంపేటువంటి ఆఖరి మజిలి కూడా యొక్క కరోనా సోకిందని చెప్పకనే చెప్పవచ్చు ఏదైతే మహాప్రస్థానం వాళ్ళు తీసుకొచ్చేటువంటి రథాలు ఉంటాయో ఆఖరి మధ్య రథాలు ఆ రథంలో ఒకే ఒక్కడుగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి పార్థివ దేహాలు అదే సహజంగా అయితే ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా సాగనంపుతారు మేళ తాళాలతో బాజా భజంతులో పూల వర్షాలు కురిపిస్తూ ఈ యొక్క అంతిమ యాత్రలు సాగాయి అవన్నీ కూడా బంద్ పెట్టింది ఈ కరోనా సబ్కా మాలిక్ ఏక్కి హే అంటారు అంటే అందరి దేవుళ్ళు ఒకలే అంటే దేవుళ్ళంతా ఒకడే దేవుడు అనేవాడు ఒకడే అంటారు కానీ వాటి రూపాలే వేరంటారు అలాగే కరోనా కూడా జనమంతా ఒక్కటే హోదా లేదు కులం లేదు మతం లేదని చూపిస్తూ ఉంది ఆ తరహాలో ఇప్పటికైనా ఈ కరోనా ఒక గుణపాఠంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత అయింది ప్రపంచానికి కరోనాకు ముందు కరోనాకు తర్వాత అనేటువంటి శకాలను మనం చూడబోతున్నాం కెమెరామెన్ రంగాతు ముక్కంటి ఏసీటీ న్యూస్ విజయవాడ
करोना सहायक चर्यल्लों पल पार्टील मुंदिकु वच्ची सहाय अन्नी अंधिस्तुन्नाई अंधुलो बागंगा तूर्पु नियोज कवर्गम्लोनी पदकुंडो डिविजन जनसेना पार्टी डिविजन वासुलकु नित्यवसर वस्तूलु कोरगायलु पंडलनु इंटिंटिकी अंद करोना वल्ला इब्बंदुल एदरु कुण्टुन वारिकी कोरगायलु नित्यवसर वसुवलनु पम्पिनी चेस्तुन्ना मनी तेलिप्यारु लाग्डाउन कोनसागी नंत कालम इविदंगाने सहायम चेस्ता मनी तेलिप्यारु करोना गुरुँची अंदर � जारगर कुंडा और नारो पोट जारगर नॉल अंदर की गोड़ा में राइस कोरगाइलू रूट्स आनी इंटीग्रेट इसके लिए चौस्त नाम अलगे ये डॉक्टर्स की पार्स ये सिबंद की पुलिस सिबंद की यंतो मेरो चेसे सेवक में वंदर धन्यवाद दिल पड़ नाम अलगे इनका ये माध्यम आये कुड़े ना पावन कल्याणगारी आदेश आल मेरे को आइना ये लाग चप्पनर मेम गोड़ा आलागे वोड पे ना गलिसना गोड़ा मेम इलागे सेवा चाहिए आलानी मेम मुंद कोच्चम हूँ मुंद मुंद ने ने गलिसना वोड पे ना सरे मेम इलागे सेवा चाहिए स्कूटर नहीं पता कौन कर लिया अंगारी ये देखते चप्पेरो मेम उधान नंसर इंची चेटा के डेने इंच करना ह करोना वायरस व्याप्ति चेंदुतु नेपध्यम लो प्रती वेक्ति की मास्कुल पम्पिनी चेया लानी प्रभुत्तु आदेसिन चिंदी कुटुम्वम लो प्रती वक्करिकी मूड मास्कुल अंधिस्तु नारु इनेपध्यम लो मेप्मा महिला कार्मिकुलकु मास्कुलु Kristin, तमकी कोंत उपाधि कुड लबिस्तुन दंटुन्नार। नाक मेपमा मार्टु इच्ची वक वनेर हैंदी, वनेर लो उड़ा इकड अंदर महलेलु सोयम सह संगल तैयारी दारल अंदर कोड इकड मार्क्टिंग चेसकोंटुन्नार। अलागो इदी उपाधि के माकु दिन वाले उपरोन्ना परिस्थितियों बाटी मान मुख्यमंत्री राजा जगनमोहन रेड्डी गारी आदेश आल मेरे को माँ को आप कौन इंची क्लातु पंपिंच नर मास्कुल कोटमानी आई मैं मैं मिशन डायरेक्टर गारु पीड़ी गारु स्वयं सहायक संगल इंची वेल अंदर महिला लोपात कोंद तारु वेल तो चाहे तिद्दा मान उद्देश्य में तो प्रति संगाने की रणवेल कुटाले आंचे पे चे पेरु अलग पदिमंदी कल सी रोज के रणवेल चप्पना मैं मो तैयार जैसी अंदेश नमो दिन के माकू मा ये उपाधि कल्पना में राष्ट्रपति राष्ट्र मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी गार की मैं 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 मिशन डायरेक्टर गार की पीड़ित गार की माँ हृदय पर रख धन्यवाद वीजेवाड़ पोलीस इलकु करोना अबयम पट्टु कुंदी गत रोंड रोजिर क्रितम अनारोग्यम तो उन्ना वो महिलकु पोलीस इलु सहाय मन्दींच गा अनेंतिरम आ महिलकु करोना पाजिटीव अन्ते लेंदी दीन्तो आंदोनन गुरवुतुन्न पोलीस इलु वक्को करिगा क्वार आमेकु पोलिसुलो सहकरिंची आस्पत्रिकि तरलिंचारु आयते आ महिल चिकिस पोंदुतु मुरुति चेंदिंदी आनेंतरम आमेकु निर्वहिंचिन परिक्षल्लो करोना पाजिटिविक वच्चिंदी दीन्तो वक्कसारिगा अलर्टैन पोलिस उन्नताधिकारुलू इदीला उन्टे ताजयगा क्रिस्नलंकुकु चेंदिना मरो पोलिस अधिकारिक कुड पाजिटिव उच्चिनेटलु तेलुस्तोंदी दीन्तो बेजवाड पोलिसुल्लो वक्क सारिगा आंधोलन नलकुंदी इपटिके मुग्गुरु कॉनिस्टेबुल्लो ओसे आयते पोलिस उन्नताधिकारुलु मात्रम् यलांटी आंदोलन चेंदालसिन आवस्रम् लेदनी भरोसा इस्तुन्नारु 
కరోనా సహాయక చర్యల్లో పలు పార్టీలు ముందుకు వచ్చి సహాయాన్ని అందిస్తున్నాయి అందులో భాగంగా తూర్పు నియోజకవర్గంలో పదమూడో డివిజన్ జనసేన పార్టీ డివిజన్ వాసులకు నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు పండ్లను ఇంటింటికి అందజేసింది తూర్పు నియోజకవర్గం నుంచి పదమూడో డివిజన్లో జనసేన కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి రామాయణపు కోటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో డివిజన్ వాసులకు నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు పండ్లను ఇంటింటికి వెళ్లి పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా రామాయణపు కోటేశ్వరరావు సాంబశివరావులు మాట్లాడుతూ కరోనా వల్ల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారికి కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు లాక్డౌన్ కొనసాగినంత కాలం ఈ విధంగానే సహాయం చేస్తామని తెలిపారు పట్టమండ ప్రజలందరికీ ఈ కరోనా సమయంలో అందరూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవటం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటిస్తూ మాస్కులు పెట్టుకుని తిరగటం అన్ని చేయాలని కోరుకుంటున్నాము లాక్డౌన్ ప్రకటించిన దగ్గర నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ రాజేశ్వరి మేరకు ప్రతిరోజు నిత్యం బియ్యం కూరగాయలు కందిపప్పు లాక్డౌన్ వల్ల ఉపాధి కోల్పోయిన కార్మికులకి మధ్యతరగతుల వారి అందరికీ నిరంతరం అన్ని సదుపాయాలు సమర్పిస్తున్నాము గత ఇరవై రోజుల నుంచి నానయ్య గారు మిత్రమండలి రంగయ్య గారు మిత్రమండలి ఆధ్వర్యంలో ఒక ఆరు టన్నులు రైసు పది టన్నులు కూరగాయలు ఐదు టన్నులు పుచ్చకాయలు రకరకాల మామిడి పళ్ళు ఫ్రూట్స్ అన్నీ పంచుతూ ఇద్దరు పటమట అన్ని వార్డులు జనసేన అభ్యర్థుల్ని పటమట పదకొండు పదమూడే కదా పటమట అన్ని వార్డులు అందరికీ ఊరు మొత్తానికి మేము వార్డులే కాకుండా ఊరు మొత్తం కూడా కవర్ అవటానికి పంచి పెడతాం దీనికి మా రామాలయం ఆధ్వర్యంలో మాకు కమిటీ ఉంది మేము అందరం కలిపి వారి ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసాం एसीटी न्यूज मुगे मुझे हेड मरुकसारी राष्ट्र प्रारंभम वैएस वी पधक लब्धि पोंब लक्षल मंदिर महिला విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం స్వయం సహాయక గ్రూపులకు చెక్కు అందించిన మంత్రి వెల్లంపల్లి వలస కార్మికుల విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తోంది అందుకే కోర్టును ఆశ్రయించామన్న సిపిఐ నేత ఆర్కే లాక్డౌన్ నిబంధనలు కఠినంగా అమలు చేస్తున్న పోలీసులు సీజ్ చేసిన వాహనాలతో కిక్కిరిసిన పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంగణాలు ఏసీటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం